。今天泡泡和小伙伴到了丽江采蘑菇，一开始只在松林里找到了几个棕喙口蘑，一个球式牛肝菌，一个黑牛肝，一个干巴菌的亲戚。很坚韧的感觉，也是木质化的感觉，像干巴菌那样子的。一个卡夫曼王饼牛肝菌，这可以吃，但是有一点点苦。一个卵包长根菇，一个铜绿菌。然后我们来到了真阔滚胶林地带，小伙伴钻进林子里，带出来了一个肉齿菌，长成这样的一般都很苦。这个不苦哎，我尝了，但是不知道是哪个种，还得再研究研究。路边发现了一群白蛇，之前我以为是尼索弧菌，结果它们其实是棒弧菌、嗯，而且是一个新种。哎呀，新种真是太多了，真让人苦恼啊！哇，今天运气不错，又捡到了别人不要的，是长在腐木上面的，反面是比较密集的孔，这东西超级韧。纹丝不动，我觉得可以用来扇风。要小心一点，它有甲根。硬毛干膜，它有长长的甲根，连接着地下腐木，像一些小花花。又是干巴菌的另外一个亲戚，长在一把扇子上。嗯，小花扇格菌。哼哼哼。这个棉签好奇怪哎，好像虫草，挖出来看看下面有没有虫子。全是土啊，没有虫子哎，原来这是一种毛蛇菌。凑近一点看，它周身都长满了微小的绒毛，确实像一条舌头，蛮有意思的。发现了一片不认识的蘑菇，我好像知道它是啥了，多汁乳菇，因为它很结实。是有乳汁的，你看冒白色的比较少。这种多汁乳菇我没见过，尝了一下有一点点辣。问了当地的小伙伴，他们说他们不吃，所以不能吃哈。马鞍菌，真的每次见到的马鞍菌都不一样哎，这是第几种了？我都数不清了。这是一种尼口膜，接近有毒的赭红尼口膜。所以它也是不能吃的，长在树桩上的。十八转，十八转的反面是齿，长在地上，整个蘑菇有木质化的感觉，比较硬。看到那么多十八转，你们来告诉我，这个十八转是好吃的那种吗？小伙伴采到了一朵泡泡快乐菇近圆种，红黄鹅膏。它和秃顶红黄鹅膏的区别是它的菌盖中央没有凸起，这种也是可以吃的。但大家要注意它和黄盖鹅膏的区分哈，具体区分方式可以看一下我今年采蘑菇视频的第二十四集。油黄口蘑复合菌，国外报道油黄口蘑含有导致横纹肌溶解的毒素，咱们国内这些物种研究还不充分，不太清楚是否含有毒素，这种蘑菇最好还是少吃哦。嘿，乳牛肝菌哎。有一个菌目，菌目上方是褐色的小点，菌目下方的小点有点红色，它菌盖也是比较粘的。这个很有意思，受伤变红，挺罕见的。啊，好可爱的白环膜，好小。看这里，丝毛的残余。菌褶小的时候是紫色，成熟后变为褐色。菌盖下方和菌柄上会有蜘蛛网般的丝毛残余。记住，这种特征的蘑菇都不能吃，有肾衰竭的风险。到山顶了，对面的岩壁上有一条人工开凿的水渠，真是太牛了。继续找蘑菇。我的天，这个好大呀、啊，这么大。哇哦，这个乳菇超级漂亮，它乳汁是白色
，蒸肠先是有点苦，然后有点辣，应该是不能吃的。我好结实的，我可能一踩就一把就全下来了，真的。圈圈是白色的，非常洁白。直升，这是环饼辣散。虽然叫环饼，但是菌环不太稳定，像这些的菌环就已经消失了，这是可以吃的。这个好可爱呀、啊，硬硬的，抠一个下来，哇，我抠的好好。一种盾盘菌，菌盖边缘有褐色的密集的毛毛，还挺可爱。这种乳菇，超多的，这里还有哎，哇，很结实，身上微苦，还有点辣，应该是不能吃的。黄色乳汁，终点站到了荒山野岭之中，忽现一座山门。像是《西游记》里妖精变出来的那种。这位是徐霞客，差不多四百年前他到过这里，不知道他是不是也来采蘑菇的。明天继续在丽江采蘑菇，下期见，拜拜。